യാത്ര ഏത് തരത്തിലുമുള്ളതാവട്ടെ പക്ഷെ ഒരു യാത്രയിലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഓരോ യാത്രികരും പാലിച്ചു പോരുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ വേറൊന്നുമല്ല ഷോപ്പിംഗ് വെറുതെ അതും ഇതും വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നവർ മുതൽ ആ നാടിന്റെ പനതുൽപ്പന്നങ്ങളെ തങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഒപ്പം കൂട്ടുന്ന സഞ്ചാരികളുമുണ്ട് എല്ലാത്തിനുമുപരി ഒരു നഗരത്തിന്റെ നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ബോധം നേടാനുള്ള മികച്ചൊരു മാർഗം കൂടിയാണ് ഷോപ്പിംഗ് പക്ഷേ ഇവിടെ സാധാരണ ആധുനിക നഗര വിപണികളെ കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തെ അതിജീവിച്ച പഴയ ഇന്ത്യൻ ബസാറുകളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു കാലത്ത് നാടിന്റെ നെടുംതൂണുകളായി വർദ്ധിക്കുകയും കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെടാതെ ഇന്നും ആ പഴയ പ്രതാപം ഒട്ടും ചോരാതെ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചു പുരാതന മാർക്കറ്റുകൾ ജൂത തെരുവ് കൊച്ചി കേരളത്തിലെ എന്നതിനേക്കാൾ കൊച്ചിയിലെ ജൂത തെരുവ് ലോകപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച ഒന്നാണ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ സിനഗോഗിന് സമീപത്തുള്ള തെരുവ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജൂത തെരുവ് എന്നാണ് ഈ ജൂത തെരുവിലൂടെ നടന്നാൽ സിനഗോഗിൽ എത്തിച്ചേരാം പുരാതന വസ്തുക്കളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി ഷോപ്പുകൾ ഇവിടെ കാണാം ഫർണിച്ചറുകൾ പലവിധങ്ങളായ ആഭരണങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരവധി സാധ്യതകളുള്ള തെരുവ് കാങ്ങരയാത്രക്കാർക്കുള്ളതാണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രണമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാരിൽ അധികവും ജൂതർ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ലോകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന പുരാതന സിനഗോഗുകളിൽ ഒന്നാണ് മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ സിനഗോഗ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് മൈസൂരിലെ ദേവരാജ മാർക്കറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരെ മൈസൂർ ഭരിച്ച ചാമരാജ വോടയാർ ഒൻപതാമന്റെ ഭരണകാലത്താണ് ഈ മാർക്കറ്റ് സ്ഥാപിതമായതെന്നും അതല്ല മൈസൂർ എന്ന നാട് നിലവിൽ വന്ന കാലത്താണ് ദേവരാജ മാർക്കറ്റ് രൂപപ്പെട്ടതെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അതെന്തൊക്കെയായാലും മൈസൂരിലെത്തുന്ന ആരും ദേവരാജ മാർക്കറ്റിലെത്തി ഒരു മൊട്ടുസൂചിയെങ്കിലും വാങ്ങാതെ മടങ്ങില്ല അത്രമാത്രം ഇഴുകിച്ചേർന്ന ചരിത്രമാണ് മൈസൂരും ദേവരാജ മാർക്കറ്റും തമ്മിലുള്ളത് ഗുരാ ബസാർ കൊൽക്കത്ത മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഗുരാ ബസാർ പ്രാഥമികമായി നൂലും തുണിത്തരങ്ങളും വിൽക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായിട്ടായിരുന്നു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇന്ന് എന്തും ലഭിക്കുന്ന നഗരത്തിലെ പ്രധാന തെരുവായി ഇവിടെ മാറി എണ്ണമറ്റ തുണിത്തരങ്ങളുടെ ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിൽ വിൽപ്പനയാണ് ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗവും കൊൽക്കത്തയുടെ സ്പന്ദനം തന്നെ ഇത്തരം തെരുവുകളിലാണ് അഞ്ചുന ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ് ഗോവ ഹിപ്പികളുടെ ഷോപ്പിംഗ് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് അഞ്ചുന മാർക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചത് ബുധനാഴ്ചകളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗോവയിലെ ഏക മാർക്കറ്റ് വസ്ത്രങ്ങൾ ജംഗ് ജ്വല്ലറുകൾ ആക്സസറികൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്കുകൾ എന്നിവ ഇവിടെ നിന്നും വാങ്ങാം ഗോവയുടെ ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റിനും ചാന്ദ്നി ചൌക്ക് ദില്ലി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ജഹാനാര അധികാര സ്ഥാനം വഹിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള മാർക്കറ്റ് ആരംഭിച്ചത് ജഹാനാര തന്നെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ തെരുവിന്റെ ആദ്യകാല പേര് ഷാജഹാനാബാദ് എന്നായിരുന്നു പഴയ ദില്ലി നഗരത്തിന്റെ നടുവിലൂടെയാണ് ചാന്ദ്നി ചൌക്കിന്റെ കിടപ്പ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു ഈ മാർക്കറ്റ് ആരംഭിച്ചത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ചാന്ദ്രി ചൌക്ക് ഇന്ത്യയുടെ തനതായ ഭക്ഷണത്തിനും മധുരപലഹാരങ്ങൾക്കും സാരികൾക്കും ചാന്ദ്രി ചൌക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ആയിരത്തിലധികം മധുരങ്ങൾ ചാന്ദ്രി ചൌക്കിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി കാതറിൻ തെരേസ Mesmerizing wedding collection Tejaswini My Jungle Jewelry